ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു നാം കാണും ഇന്ത ഉലകം ഒരു നാൾ മറൈന്തിടും നാം കാണും ഇന്ത ഉലകം ഒരു നാൾ മറൈന്തിടും പുതുവാനം ഭൂമി നോക്കി പയനം ചെയ്കിണ്ടോം പുതുവാനം ഭൂമി നോക്കി പയനം ചെയ്കിണ്ടോം യുവാഴ്വിൻ തുമ്പമെല്ലാം ശിലകാലം നീടിക്കും യുവാഴ്വിൻ തുമ്പമെല്ലാം ശിലകാലം നീടിക്കും ഇണയില്ലാതെ മഹിമൈ ഇനിമേൽ നമുക്കുണ്ട് ഇണയില്ലാതെ മഹിമൈ ഇനിമേൽ നമുക്കുണ്ട് സിലുവൈ സുമന്ത് യേശുവിൻ പിൻ സിരിത്ത മുഖമായി സെൻറിടുവോം സിലുവൈ സുമന്ത് യേശുവിൻ പിൻ സിരിത്ത മുഖമായി സെന്തിടുവോം നാം കാണും ഇന്ത ഉലകം ഒരു നാൾ മറൈന്തിടും അമേൻ നാം കാണും ഇന്ത ഉലകം ഒരു നാൾ മറൈന്തിടും പുതുവാനം ഭൂമി നോക്കി പയനം ചെയ്കിണ്ടോം പുതുവാനം ഭൂമി നോക്കി പയനം ചെയ്കിണ്ടോം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഭൂമി ഈ ആകാശം ഇതിലുള്ളതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഒരു പുതിയ വാനം ഒരു പുതിയ ഭൂമി ഒരു പുതിയത് ഇളകാത്ത ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഒരുക്കും അത് നോക്കി ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സർവശക്തൻ്റെ കൃപ കൂടെയുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വിടിവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സർവശക്തൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു എല്ലാം നന്മയാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ വീണ്ടും കർത്താവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് തമിഴിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വാഴ്വുക്ക് സെല്ലും വാസൽ ഇടുക്കമാണത് പരലോകം സെല്ലും പാതൈ കുറുകലാണത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് അത് കേട്ടപ്പോഴേ അറിയാം നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇടുക്കമാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് അത് കണ്ടെത്തുവാൻ ആ വാതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയി സകല വഴികളും തൻ്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞു ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് ആലോചിച്ച് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ താൻ ചെയ്തു മന്ത്രവാദികളുടെ അടുക്കൽ പോയി സമയം നോക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നേർച്ചകൾ കഴിച്ചു കാഴ്ചകൾ കഴിച്ചു പല വാതിലുകളിലും മുട്ടി അവസാനം എല്ലാ വഴികളും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റിയൽ സ്റ്റോറിയാണ് ആ സഹോദരൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഉറപ്പോടു കൂടി പറയാണ് തന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ എല്ലാ വഴികളും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടഞ്ഞു ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥകളും അസമാധാനവും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ തൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിരാശനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് നടക്കുവാനിടയായി ചില മൈലുകൾ അദ്ദേഹം നടന്നു അങ്ങനെ താൻ കോട്ടയത്ത് പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ താൻ ആ കോട്ടയത്ത് ഒരു റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി തന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന അറിയിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും വന്നാൽ സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സന്തോഷം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശബ്ദം താൻ കേൾക്കുവാനിടയായി പെട്ടെന്ന് താൻ ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയി ഇരിക്കുവാനിടയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന തൻ്റെ കാതിൽ വന്ന് പതിച്ചു 
താൻ മുട്ടിയ വഴികളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഹലുലിയ അതിലൂടെ കടന്നുപോയ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയാതെ ആ ദൈവദാസൻ പറയുന്നത് താൻ കേട്ടു അവസാനം ആ ആ പന്തൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ തൻ്റെ ജീവിതം യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തു തുടർന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു മനുഷ്യർ മുഴുവൻ തള്ളിയപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഉള്ളം കയ്യിൽ വരി വഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു കൊടുക്കുവാനിടയായി എല്ലാ സെറ്റ് ബാക്കുകളും ഒരു സെറ്റപ്പായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് തനിക്ക് കാണുവാനിടയായി ബിഹൈൻഡ് സീനിൽ താൻ മുമ്പ് മുട്ടിയ വാതിലുകളല്ല താൻ മുമ്പ് ചെയ്ത മന്ത്രവാദങ്ങളല്ല താൻ മുമ്പ് ചെയ്ത നേർച്ച കാഴ്ചകളല്ല താൻ മുമ്പ് കണ്ട ഫിലോസഫികളല്ല മറിച്ച് താൻ പോലും അറിയാതെ തനിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് കാണുവാനും ജീവിതം എല്ലാം മറന്ന് യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ തൻ്റെ കടഭാരങ്ങൾ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം നിറവേറ്റുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവസാനം എത്തിച്ചേരുവാനിടയായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം എന്നോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ബലമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തീരും ഒരു നിത്യ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങാം ഓർക്കണം അലടിയ വന്ന വഴികൾ മുഴുവൻ കൊണ്ട എത്തിച്ചത് ഒരു നിത്യതയാകുന്ന ദർശനത്തിലേക്കാണ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും ഒത്തിരി വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല വറി നമ്മളെ ചെയ്യിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ കൂടുതലായി നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പിശാജിൻ്റെ ഒരു പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ്സ് എ പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ദൈവ മക്കളെ കൂടി പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം അത്രേ പിശാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത്ഭുത മന്ത്രിയും വീരനാം ദൈവവും സത്യവാനും നീതിമാനും സകലത്തെയും തൻ്റെ കാൽക്കീഴെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോട് അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സ്വോത്രം നീ ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം റോമർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് ഫോർ ഐ ആം നോട്ട് അഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദിസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഗാഡ് അറ്റ് വർക്ക് saving everyone who believes the jew first and also the gentile this good news tells us how god makes us right in his sight this is accomplished from start to finish by faith as the scriptures say it is through faith that a righteous person has life adinga namukku vaikkuvan kariyum malayalathile suvisheshathe kurichu enikku lejja illa വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ജോബിൻ്റെ പഴയ നിയമത്തിൽ ജോബ് ഇയോബ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടിയാണിത് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ മർത്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ എ പേഴ്സൺ ഡിക്ലയേർഡ് ഇന്നസൻ ഇൻ ഗോഡ് സൈറ്റ് ഇയോബ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പൗലോസിത വിളിച്ചു പറയുന്നു ഹലലുയ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മാറുന്നതെന്ന് ഹലലുയ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വത്രം അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നവനെ യേശു കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവവൈതലിനെ നീതിമാനായിട്ടാണ് ഹാലലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 
കാണിക്കുന്നത് നീതിമാൻ എൻ്റെ നീതിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീതീകരിച്ചവൻ ദൈവം നീതീകരിച്ചവൻ ദൈവം നമ്മുടെ കുറ്റം എത്ര കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അത്ര നാം സേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് പണ്ടുള്ളവയെ നിരൂപിക്കേണ്ട മുമ്പുള്ളവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു കളയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചറിലല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫിലാണ് ഇന്ന് ഇന്നെന്ന് ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ വറി ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാമല്ലോ ചിലരാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വറിയേഴ്സ് ആണ് അല്ലടിയ പഴയതും വരുവാനുള്ളതും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തെ നിരാശയിലാക്കി കളയുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ശക്തമായിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വഴി തുറന്ന് വിടുവിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു നിത്യത ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇളകാത്ത രാജ്യം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സകലവും പുതുതാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഓ ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വേഴാമ്പൽ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രാണപ്രിയനായ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അത് ഓരോ നിമിഷവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ച് യേസ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നിർണയമെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത ഈ ലോകം മുഴുവൻ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞാലും ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറി പോകത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഓർക്കണം ഹലടിയ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഈ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഈ ആദ്യ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പൗലോസ് റോമിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പോവുകയാണ് പൗലോസിനറിയാം റോമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്നാൽ റോമൻ എംപയർ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ പൗലോസിന് എന്തു സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ് ലജിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ആ ആര് താൻ എംപയർ സിറ്റിയിലേക്ക് താൻ വരികയാണെന്നും ആര് പരിഹസിച്ചാലും വിഷയമല്ല തന്നിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാൻ വരുന്നു അഹാലലിയ സ്തോത്രം ആർ യു ഗൈസ് റെഡി ടു ഡു ഇറ്റ് ഈ സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കരുത് നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ എന്നാൽ പലരും എന്തുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നത് ഐ വോണ്ടർ വൈ വി ഹലലിയ ഡിസ് എൻഗേജ് ഫ്രം ഗോസ്ബൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോസ്ബലിൽ നിന്ന് ഡിസ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുവാൻ കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ പലരും ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് കരുതുന്ന പലർക്കും സുവിശേഷം പരിഹാസമായി തോന്നുന്നു ഇൻ്റലക്ച്വൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് പലരും ഗോസ്ബൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മടിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്തർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും അപ്പം അവർക്കത് ഇടർച്ചയാണ് സ്വത്രം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പീപ്പിളിനെ സംബന്ധത്തോളം സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുന്നത് പറയുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു വിഷയമല്ല പലർക്കും അവർക്കറിയാമോ ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ഒരു കാർപ്പൻ്ററായി ഈ ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൻ്റർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു ക്രിസ്തുവായിട്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നും പലപ്പോഴും സുവിശേഷത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് മടിയാണ് Apostle Paul knows he is ready cool. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ അവിടെ ചെന്നാൽ താൻ നിന്ദിക്കപ്പെടും ഇൻ്റലക്ച്വൽ പീപ്പിൾ അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം നമുക്കറിയാമല്ലോ പൗലോസി സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചതിനാൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ കാർ ആഗ്രഹത്തിലാക്കി തെസ്ലോനിക്കിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി ഏതൻസിൽ തന്നെ കളിയാക്കി കൊരിന്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞു എരിശ്ലഹമിൽ തന്നെ ദൂഷകനാക്കി ലിസ്രയിൽ കല്ലറിയ കല്ലറിയപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സഹിച്ചു സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫിലോസഫിക്കൽ റീസൺ കാരണം നിരത്തി സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി ഈസ് നോട്ട് എ റിലീജിയൻ റിലീജിയൻസ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് to reach up to god നീ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്യണം നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിൻ്റേതായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന്
എല്ലാ രീതിയിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അതത്ര ഇമ്മാനുവേൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് സോ യുണീക്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഹലരിയ മറ്റുള്ളതെന്നെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓ ഹലരിയോ സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമകളും വെടിഞ്ഞ് ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോയ ഒരു കർത്താവിനെ അത്രേ നാം സേവിക്കുന്ന സ്വത്രം ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനനിനാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ ആ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ കാരണങ്ങൾ നിരത്തി ദൈവത്തെ യേശുവിനെ നിരാകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സം ടൈംസ് പീപ്പിൾ അഷേംഡ് ഫോർ സോഷ്യൽ റീസൺ ഒന്ന് കരുന്തിയർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സം ടൈംസ് പീപ്പിൾ അഷേം ഫോർ സോഷ്യൽ റീസൺ അഷേംഡ് അവർ ഗോസ്ബൽ ഫോർ സോഷ്യൽ റീസൺ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെയും നോക്കുവിൻ ലോകാഭിപ്രായം പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല കൂലീരന്മാർ ഏറെയില്ല സ്വതന്ത്രം ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബോഷത്വമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്വതന്ത്രം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിലാകാതെ വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഒരു സൺഡ സ്കൂൾ കുഞ്ഞിന് മുതൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നത്രേ ഗോസ്ബൽ ഹലലിയ സ്തോത്രം ഇത് ആര് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതം മാറി മറിയും അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം ഹലലിയ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ നമ്മളെ തൊടുന്നു അവൻ തൊടുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല നമുക്കെതിരായിട്ട് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ഒളിയമ്പുകൾ എയ്തും മുമ്പല്ല് കൊണ്ട് ചിരിച്ച് പിമ്പല്ല് കൊണ്ട് ഞറമി നമുക്കെതിരെ പല പ്രോഗ്രാമുകളും പല പദ്ധതികളും നമുക്കെതിരെ ദുഷ്ടൻ ഒരുക്കി വിട്ടപ്പോൾ തൊടുത്തു വിട്ടപ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു മാറ്റി അലടിയ തീയുടെ ബലത്തിൽ നിന്ന് പിശാജിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടിവെച്ച് സ്നേഹ സ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കിയ ദൈവത്തെ നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണിത് അവർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ടു സാൽവേഷൻ ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ അതിന്റെ അഞ്ചും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹു നിശ്ചയത്തോടും കൂടി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് സ്തോത്രം ഹലലുയ അമേൻ അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും അത് ഗോസ്ബലാണ് പിശാജിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വിടിവിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന അതത്രേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഗാഡ് ഹലലുയ സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ സൂര്യൻ്റെ സർഫസ് പ്രകാശിക്കുന്നു നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉയർന്ന് എൺപത് മൈൽ സ്പീഡിൽ പെർ അവറിൽ സഞ്ചരിച്ച് അതിൻ്റെ പാതയിൽ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന സുനാമിയുടെ വേവ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടു സ്തോത്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ മൈൽസ് പെർ അവറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു മൂവായിരത്തിലധികം മൈലുകൾ അകലെ ശബ്ദം അറിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഹലോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഓർക്കുക ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ശക്തിയെ ഓവർ കൈവിൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ നൊടിയിടയിൽ നൊടിയിടയിൽ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നൊടിയിടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഓ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സ്തോത്രം
ആമേൻ ഹലുഡിയ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് പിടിവിച്ച് പിശാചിൻ്റെ ശക്തിയെ അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന അത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അലുഡിയ ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം യേശുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ജീവിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുവെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതുവരെ സഹോദര ഇതുവരെ സഹോദരി നീ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചു ഇന്ന് ഈ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ടാകും നിന്നെ നിന്റെ ദൈവം ഹലടിയ സ്വർഗസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇനി കാലങ്ങൾ അധികമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായി ഹലടി നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്തോത്രം ഹലടിയ പ്രാണപ്രിയന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു സുവിശേഷ നിമിത്തം വളരെയധികം ലജ്ജിക്കപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ താൻ പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് ബിക്കോസ് ഹീ ഡിൻ പാർട്ടിസിപ്പേസ് ദ എംപ്ലോയർ വർഷിപ്പ് അലടിയ ചരിത്രമതത്രേ പറയുന്നത് അവനെ എടുത്ത് പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലാക്കി എന്താണ് പത്മോസ് ദ്വീപ് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് മൈൽ നീളവും ആറ് മൈൽ വൈഡുമായിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽസും ഭയാനകമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഈകളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു കിടപ്പ് അലടിയ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഏകദേശം എൺപത്തി ആറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് അലടിയ പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ സ്തോത്രം ചുറ്റും ഭയം കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ മതിയിൽ അലടിയ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് ദൂതൻ മുഖാന്തിരം ഹാലേ ലൂയ സ്തോത്രം അത് യോഹന്നാന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തിയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നീ എത്ര പ്രതികൂലത്തിലായിരുന്നാലും നീ എത്ര പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നാലും അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം നിനക്കൊരു ദർശനം തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നീ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കരുത് സ്തോത്രമല്ലടിയ സുവിശേഷം അല്ലടിയ അതുപോലെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലടിയ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് അല്ലടിയ അതൊരു നല്ല വർത്തമാനമാണ് അത് സദ്വർത്തമാനമാണ് അത് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നതാണ് അത് നിനക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നതാണ് അത് നിന്റെ പ്രാണനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭീതിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്തോത്രം അതിന് നീ ചെവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പാപം എത്രയാണെങ്കിലും നീ എത്രയോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നു നീ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വാ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്ക് ഈ സുവിശേഷം കേൾക്ക് ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്ക് പാപത്തോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാ ഇനി അധികം കാലങ്ങളില്ല സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമാന്മാർ പലരും നിഷ്ഫലമായിടുന്നു സ്വത്രം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം അലടിയ നാം നമ്മുടെ ആയുസിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനിമി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മധ്യേ വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ ഹൈ പ്രൈസിൽ നീ മറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്തോത്രം അതിന്റെ ആദ്യ പടിയത്രേ നിന്റെ ഹൃദയം അലടിയ അതിനുള്ള സകല അഴുക്കുകളും മാറ്റി അലടിയ ഈ കല്ലായുള്ള ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി നിന്നിലൊരു മാംസമുള്ള ഹൃദയം വെക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പേര് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും സ്തോത്രം അലടിയ അവരെ ഓർത്ത് അലടിയ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം പഴയ കാലത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നോഹയുടെ കാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പ്രളയമുണ്ടായി സ്തോത്രം നോഹ പറഞ്ഞു പെട്ടകത്തിൽ കയറുവാനെന്ന് ആരും കേട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലെ സുനാമി കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ ഹറിക്കെയിൻ കട്രീന കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഹെയ്റ്റിയിൽ എർത്ത് ക്വേക്ക് കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഹറിക്കെയിൻ ഹാർവി കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതി നമ്മൾ കണ്ടു എങ്കിലും സ്തോത്രമലിയ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരാതെ വീണ്ടും ഹൃദയം കഠിനമാക്കാതെ കഠിനമാക്കി ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ മനുഷ്യൻ പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം എല്ലാത്തിൻ
നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സ്തോത്രമലടിയ ആ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഭയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ട് തീരും സ്തോത്രമലടിയ ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആഞ്ഞടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും യേശുവിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കി രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും അതിനൊരു മാർഗം രണ്ടായിരത്തി പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുമ്പ് കാൽവറിയിലൂടെ കടന്നുപോയ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തൻ്റെ ജീവൻ നൽകി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച് ഒരു രക്ഷയുടെ മാർഗം നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വത്രം എത്ര പേര് ഇന്ന് അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ റെഡിയാണ് കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടു തരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണമേ നീ ഒഴി എനിക്കൊരു നന്മയുമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം ജീവിതം ഓ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വത്രം നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിക്കുവാൻ വന്ന പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ തകർക്കുവാൻ വന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂടെയുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നീ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ യേശുവുണ്ട് എത്ര പേര് തിരിച്ചറിയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച കർത്താവുള്ള പടകിൽ സഞ്ചരിച്ച ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അവർ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് മോശയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ചെങ്കടലിലൂടെ കടന്നുപോയ അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഇത് ദൈവമാണ് അതേ ദൈവം ഇന്ന് അവരുടെ പടകിലുണ്ട് അതേ ദൈവം ആ പടകിലുണ്ട് യേസ് അതേ ദൈവം എഴുന്നേറ്റൊരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ എല്ലാ കാറ്റും അടങ്ങും സ്വത്രം പിശാജിനെ ശാസിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം കർത്താവിനെ ശാസിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന പടകിൽ യേശു കർത്താവുണ്ട് സ്തോത്രം ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടി വസിക്കുന്നു അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല അവസ്ഥകൾക്കും മാറ്റം വരും സ്തോത്രം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ